。哎，过来看，过来看，你看它还有很多发电机。哦，这里，对对对，好，一路这样子，一二三，零。如果有发电机的话，它这边至少不会说太落后啊，也会也不会说太辛苦啊。对呀、啊，对对对。你看，因为一粒发电机都不便宜。是啊，都是要用电油来 support 了。对。大家好，我是小明，我是你的社区摇机师。我觉得在这个紧张的时刻呢，我们必须完全的相信政府，然后同时间呢，我们自己把自己的本分和角色给做好，为自己的健康和大家的生命负起一个很大的责任。那其实我希望这个疫情很快的可以缓下来，这样我们大家可以回到正常的作息生活轨道。因为疫情的在世界各地继续蔓延，继续扩大，几乎每天都带走数千条人命。老话一句还是要说的，管制期哈要乖乖的待在家。这是唯一可以保住大家的性命，也是对国家最好的贡献。在这一个期间哈，你们要待在家这么多天哈，对大家可能说是很不容易的一件事，几乎要闷坏了。但是马来西亚的另一端沙巴州的朋友，你们还好吗？尤其是在管制令期间的奥朗阿斯利巴瑶族，又会是怎样呢？欢迎大家收看《北马搞怪团》的啪啪照。管制令期间哈，在西马的我们哈，不管是交通、食物、医疗，还有网络，都算不错的，都开始辛苦了，都开始穷了。那么在东马的沙巴州那边，管制期的真实情况又是如何呢？希望可以得到更多大马人的关注，也希望我们可以和他们一起度过这一次的难关。接下来的影片哈，是在管制期前拍摄的，我们一起去看看吧。来到这个松柏纳的松柏纳马步岛，对对，想要看看这里的原住民他们的生活习惯啊、风俗是怎么样的？是不是有你们说的他们那么可怜，对，那么惨，然后科技那么不发达呢？嗯，然后也要看看那些啊，巴瑶族人真的是很少没有教育的嘛，没有接触到。读书是教育没机会，他们接下来天生就因为渔民为以我以我们北马搞怪团的性格来说哈，只是听罢了，我们不要的。对，我们今天就带你们亲自见证一下。但这里哦是很特别，为什么会带我们来这边的呢？哦，这边是不是所谓的贫民窟这些？呃 ，OK， 我带你们来这里呢是呃圣伯纳马布岛的所谓的一个渔村，渔村。他们，我并不认为他们是一个贫民窟啦，哦，贫穷窟不贫，贫穷窟。好 ，OK。因为他们还有就是有用这发电机。对对。嗯。就是因为我开始质疑啊，就就好像说，以往我们的概念会说啊，马布这边这一当地人他们都很穷，都是靠捕鱼然后吃鱼之类这样子的东西罢了，没有想到来到哎。还有发电机啊，跟我们想象的好像不是这么一回事，对，然后好像小孩吃的时候的零食这样回事，对对对对对，他没有说我们想象给我们想象的画面没有说贫穷到很严重的那种，相信应该是有被政府照顾到，对，啊，不会那么落后啊，对，这是这是酱油，哦，这样子包的，啊，你要为什么？为什么？他们呢？如果家里一个有钱啊，整个人的全部用他的亲戚去那边吃，所以他们买东西的话，就买一小个、一小个、一小个。刚那一餐那一餐煮了过后就算了，哦，然后要了就现在就买个一小包一小包。对的，你们现在看到的就是他们的酱油、酱料、洗碗液、洗衣液、肥皂液，都是这样小包装卖的，好像非洲主食影片我们常看到的。我们怀疑哈、哦，他们会不会搞错，拿酱油去洗衣服啊？虽然如此，这可能是他们多年的习惯之一，或者是购买能力吧。至于他们属于贫穷还是不贫穷，要因人而定啦。对我们而言哈，他们在这里属于生活算不错的巴瑶族了，算比较幸运的一群了。因为这里还有发
店机、学校、小商店，最重要的还有就是小餐厅哦。谢谢大家观赏北马搞怪团的啪啪照，记住我们不是 Vlog， 我们不是 YouTuber， 我们是北马搞怪团。疫情当下哈，其实马来西亚的另一端的巴瑶族哈，他们可能过得比你们更辛苦、更不容易，可以待在家的我们哈，总比他们幸福的多了。我们应该珍惜当下，疫情过后我们一起去旅行吧。最后也希望大家记得 subscribe 我们的 YouTube channel， 还有我们的 Facebook page。拜拜。